说到中国小粉红，我们对他们的认识多半来自于各种的网络出征。但你知道现实生活中的小粉红都长什么样，会做什么事吗？今天就让我们一起来聊聊少年小赵吧。嗨，吼，大家好，我是志奇。刚刚我们说到，在这个大入华时代，相信大家多少都跟所谓的中国小粉红有过一些交流。在网络上面，他们会极尽所能的为国出征，打击所有批评中国的人，又或者是一天到晚反美啊、仇日，要台湾回归祖国等等。而我们今天要介绍的这部纪录片《少年小赵》，英文片名呢叫做《一个年轻的爱国者》，就是导演杜海滨花了五年的时间贴身记录的真实故事。相信我，看完这部纪录片，你对小赵的爱国心一。一定会非常非常的钦佩，还是高中生的年纪，他就号召年轻人穿军装、挥国旗、上街呼吁民众一起为中国加油。有趣的是，根据我们的研究，这一部讲爱国的电影好像从来没有在中国境内公开上映过，就算是香港当年播放的，也只是删减版。这可能是因为这个故事在讲的不只是小粉红有多爱国，而是主角小赵怎么在短短不到五年的时间内，就从粉到发亮的高中生，变成一个批判政府的愤怒青年。这么大的转变到底是怎么发生？真的呢，事不宜迟，现在就让我们从高中生小赵开始看下去吧。你喜欢看电影或纪录片来了解各种不同的故事或议题吗？喜欢的话，千万不要错过今天的广告哦，因为我们要大放送免费序号，让你可以不用花钱就能够在家轻松的欣赏电影。一楼是一个台湾的线上影评平台，提供来自世界各地的影展片，知名得奖电影包含像是纪录片、剧情片等等，非常的丰富。更特别的是，他们的影片主要都是以主题影展和议题来做分类，所以观众可以依照自己的兴趣来挑选不同深度题材的电影，拓展视野。那现在 Gilo 上面有我们最新一波的志奇奇奇私房片单，是经过精心挑选团队成员们想要推荐给大家的好电影。那大家如果有兴趣，现在就赶快点击资讯栏的链接注册会员，并使用专属序号，就能够免费观看私房片单里面的所有电影，一共三十天哦。二零零九年是中华人民共和国建国六十周年，当时还是高中生的小赵就已经号召了六十位品学兼优的同学，在家乡山西平遥举办一场平遥九零后爱国游行。在那一次的游行呢，让杜海滨导演注意到了这位少年，兴起了想要拍他的念头。而开拍之后，他觉得哇，这位少年真的是太特别了。人家的房间墙上贴的可能是偶像或是电影海报，但他贴的却是毛泽东跟中国国旗。人家听的是流行歌或者是西。像音乐，小赵却喜欢听几十年前的红歌。问他有没有什么志愿或是梦想，他的答案竟然是要到边疆从军，报效国家。对于小赵爱国，导演特别呈现了一段有趣的画面：在某场游行结束之后，小赵躲到暗巷里面，趁着四下无人时，偷偷拿出他自己带的可口可乐。小赵说：“可口可乐是外国企业，不应该出现在刚刚那种爱国的场合，那种场合就只能够出现中国制的产品。”他还愤慨地提到，刚刚游行时竟然有。有人问他降一场多少钱？言下之意呢，就是质疑小赵收钱办事。小赵气到整个人怒火中烧，想要揍他。讲到这边，大家应该有注意到，即使呢是在中国，小赵可能依然算是非常罕见的那种小粉红。所以，到底是什么原因让一个年轻人这么爱国呢？有的人可能会想说啊，大概是他家有谁是什么共产党的高官或军人吧，一定是从小耳濡目染才会变成今天的这个样子。但事实上，小赵的爸爸就是一般的矿工，妈妈则是开了一间小餐厅做生意。他们完全没有任何红色的背景，非常普通，甚至家境还有点清寒，需要跟人借钱过日子。如果真要说小赵有什么特别之处，大概就是有一天他上历史课的时候，发现原来自己的生日跟毛泽东同一天。不过，问起小赵到底为什么会这么爱国？他的回应是说：“因为国家重视我们，我们就应该以实际的行动报效祖国。”那当然，他也大方的承认，自己对于国家的认识主要还是来自于教科书。而他之所以会选择用游行的方式来表达自己的爱国心，也是因为在课本上面读到，过去历史上面一些有名的学潮运动，都是从学生发起的游行开始，最后才带动了整个社会。呃，等等，这是可以讲的吗？那个游行，那个六月四号，这是。
课本上面会有的东西吗？好，那这边呢，我们就先不讲太多。有兴趣的人可以到 Gilo 去看完整版的。而在这部片当中呢，小赵确实有分享到他所认知的六四天安门事件，但是在中国网络上面能看到的版本，这边的片段呢都被删掉了。话说回来，有些人可能会想说啊，小赵这么爱国，就只是年轻不懂事嘛。等到有机会出国或者学会翻墙，眼界打开就会觉醒了，就跟很多小粉红的历经过程一模一样。No No No， 如果只是这样子，那就太无趣了。小赵的故事之所以精彩，就是因为他不靠这些，光是墙内遇到的事情就足以让他改变。在考上了四川成都的西南民族大学之后，第一次离家，小赵开始接触到很多新的刺激，比方说一个疯狂热爱 beatbox、跟你见面打招呼就是呦呦呦的室友。而导演从许多的面相记录了小赵的大一新鲜人生活，甚至包含了他谈的第一场恋爱。那么你可能会好奇哦，小赵变了吗？还会继续从事他的爱国行为吗？还是玩开了之后就忘记自己的远大使命呢？在这边只能说，小赵果然还是小赵。他宿舍的床头呢，一样会贴这个毛泽东跟周恩来的头像，而。而且呢，在他上大学后的第一个生日，大家一起出去上 KTV， 女友帮他点了生日快乐歌，他自己却点了革命歌曲来唱。当下每个人也是一阵傻眼，想说哪来这么奇葩的人物？除此之外呢，小赵也加入了学生会的宣传部。一来，他认为学生会受到党的这个领导，在里面做事呢，也像是某种对于国家的贡献；而另外一方面，他自己也喜欢摄影，而宣传部的工作会有很多让他可以练习拍摄的机会。总之呢，上课、谈恋爱、玩学生会，就构成了小赵的大一生活。看起来他很快呢就找到了一个正常大学生跟爱国小粉红之间的平衡，也很享受这样的生活。但没有想到，就在大一暑假过后，小赵的人生将会面临到非常大的冲击。在大学的第一个暑假，热血的小赵自己申请担任队长，跟女友、室友还有其他的朋友报名参加了大凉山的支教。所谓的支教呢，就是支援落后地区学校的教育和教学的管理工作。我们大概可以理解成台湾很多大学社团都会做的出队或是教育优先区这一类的活动。但大凉山的落后程度远远超过了小赵的想象。这里的孩子呢，基本上都是少数民族彝族的孩子，他们每天都要徒步走好几个小时的山路，来到没有水电也。没有厕所的学校来上课，而面对这些连普通话都不太会说、基本算术不太行，甚至对于家乡以外地区完全没有概念的孩子，到底要教他们什么呢？这边我们还是要说，作为队长，小赵的选择依然非常的小赵。除了基本学科之外呢，他花了许多的心力教孩子们至少能用普通话说“我是中国人”，唱《义勇军进行曲》。他甚至还走很远的路下山，自掏腰包买了一面大国旗回学校，希望能让这些偏乡孩子们体验升旗的感动，看到外面的世界。在心中种下改变种子。那听到这边呢，有些人大家会想说：哇，天哪，这人没救了，自己被洗脑还不够，现在还要来洗脑偏乡少数民族的小孩吗？但有趣的是，课堂以外的小赵却开始反思：如果国家真的富强，为什么有人的生活会这么差？如果党真的爱人民，为什么没有帮忙这些资源匮乏的孩子呢？嗯，没有错，这些部分当然也是所谓的删减片段。但从完整版里面呢，我们可以看到小赵心里面的某一块已经开始动摇了。整部片张力最强，却也是被删减的最严重的一部分，就是在小赵从大凉山回来之后所发生的强拆事件。在平遥政府的重建计划当中，他们打算拆除很多的房子，而这之中也包含了小赵老家、爷爷奶奶家以及他们正在建造当中的新家。虽然在大凉山，小赵开始出现一些动摇，但这个时候的他对政府还是抱有一定程度的信任。他觉得只要好好的申诉，之后国家跟法院就是会还他公道。所以他一开始呢，还拿着相机想要记录这一切，但后来。他眼睁睁的看着爷爷奶奶明明还在家，怪手却直接无情的把房子给捣烂。那一刻，小赵才在眼泪当中意识到，他高中时所相信的国家重视我们，或许真的只是年轻的好傻好天真。而在没有多久之后呢，他的爷爷奶奶也过世了。从这个时候开始，小赵真的再也粉不下去了。那觉醒之后的小赵后来变成什么样子呢？这边我们就先卖一个关子，只能告诉大家哦，这边同样又出现了删减片段。有兴趣了解的人，欢迎到 Gilo 去看。正版，而且保证无删减的来看哦。在看完《少年小赵》之后，我们的内心感触其实很深。第一个层面是呢，从墙外的视角来看，我们可能常常会觉得小粉红很可怕、很无知，甚至很冷血，竟然会帮中共的各种恶行护航。但从小赵的故事当中，我们可以理解到，小粉红只是一种行为或是一个标签，但私底下他们也是有血有肉，甚至可能是一个非常非常善良的人。当然，小赵并不能够代表所有年轻人，也不能够代表所有的小粉红。但在杜导的这部纪录片当中，我们终于能看到一个相对完整的小粉红。
故事。而第二个层面的感触是，小时候的故事让我们看到了爱国这个概念其实非常的复杂。什么是国？我们为什么要爱它？这个爱又应该要怎么表达比较好呢？在电影当中，我们看到小赵的爱国观念有很剧烈的转变，但在几万公里外成长的我们，在不同的人生阶段思考这些问题的时候，一定也会丢出不一样的答案。最后，刚刚我们一直强调 g i l o 版本没有被删减，是因为中国能看到的版本其实被砍了六分多种片段，而看过两版的网友表示：“我操，这根本是两部电影吧？”那这个部分呢，我们就不多评论了。有兴趣的朋友，我们极度的推荐你可以到 g i l o 这个平台注册收看完整的正版纪录片，一起支持他们收录更多的好电影。那最后呢，想来问大家，对于像小赵这样子的觉醒小粉红，你怎么看呢？哎，还好他醒了，不然他可能会继续帮忙洗脑更多的人。B， 我觉得不要小看党哦，可能之后遇到什么事情，他又会马上归位。C， 我觉得他也不算是什么觉醒了，不然他早就被消失了。D， 会批判国家的人才是真正爱国的人，我其实蛮敬佩他的。一，其他留言分享你的看法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人来看看爱国小粉红觉醒的故事。此外，也可以点击这个地方看完菲律宾独裁者以及冷战终结者戈巴契夫的故事。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。